Si usted viaja en clase económica, le recomendamos de entrada una riquísima papa rellena con papa de achina. De segundo, un plato siete colores del Parque Canepa. Y de postre, una crocante y deliciosa cachanga caramelada. Y para que pase todo esto, métase un porrón de alcohol industrial con sabor a frutas. Cuando pise usted la ciudad de los reyes, prepárese para encontrarse en las esquinas con nuestros clásicos semolienteros, tamaleros, vendedores de yuca. Y si va por la vía expresa, tenga mucho cuidado con los revienta luna con bujía. Si desea pasearse por Lima, saque bastante sencillo, porque lo van a picar los malabaristas de limones, los semaforeros, los piratas de libros y CDs y los infaltables pirañitas que no durarán un instante en arrancharle algún objeto de valor. Qué si desea hacer una llamada en plena vía pública, sí. le recomendamos no hacerlo, porque no demorarán en aparecer cientos de arranchas celulares. Ay, no. Ay, Dios mío. Si quiere ir de compras, puede ir al Jockey Plaza, Larcomar y Comercial El Polo. Pero si está un poco corto de dinero, sí. no se preocupe, que lo esperan en las fronteras unidas de Grau, Ay, las Malvinas, no. la Camita y en la Cachina le venderán lo que le robaron el día anterior. A los caballeros calentones que desean pasar una noche desenfrenada en la ciudad de Lima, ¿Sí? le recomendamos la suites de Barranco, oh. Emanuel. Casanova. Pero si está un poco bajo de fondos, no hay problema. Tiene a su disposición a las bellas muñecas de la calle Cayoma y Rufino Torrico. Y si pasa por el puente Quiñones, no se confunda, porque de noche son Barbies y de día son llenadores de techo de a 30 soles la lata. ¡Huyan, chicas, huyan! Si por esas cosas de la vida, señor turista, le duele alguna extremidad, ni se le ocurra pisar el hospital Sabogal, porque lo operarán con cuatro caballos como Tupac Amaro. Y ya sabe, la vida es muy corta. Perdone rápido, bese lento y ame intensamente. Ah, y algo más, si se cruza con Jaime Baylis, ni se le ocurra ofrecerle una rama de olivo porque puede terminar con el colon irritado por las hojas. Por todo lo demás, disfrute su estadía y bienvenido a la tres veces Coronada Villa. Señora, el jefe de tripulación dice que ya llegamos a Lima y nos dio la bienvenida. Es un tarado, pues, porque todos nosotros estamos de tránsito, porque nos vamos a Buenos Aires, Argentina. <risa> Qué abusivo con mi madre se pasó este compadre. ¿eh? Ya, Sayón, calientito, ¿qué sigue? No hay nada, hay nomás. Estamos en directo vía satélite con la presidenta de Michelet de Chile. ¿Con, con la presidenta? Ajá. Ya, ¿y, ¿y quién va a entrar para presentarla? Tú, pues, ¿quién más? ¿Quién yo? Claro. <risa> Uy, me van a ir al baño. No, no, nada de baño, ya estamos enlazados con ella. Saluda a la presidenta. Este. Buenas noches, señora presidenta. Hola, Beto, ¿cómo estás? Un placer nuevamente escuchar. Eh, no, no, presidenta, este, no soy Beto, soy Aldo. ¿Aldo? Aldo Mariati, de la primera hora. Pero, pero qué gusto conocerlo por primera vez. Dígame, dígame cómo está la Mónica Berta. Dígame, ¿la Sofía sigue haciendo su bloque de espectáculo? Este, no, 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 presidenta, este, le habla el chino. ¿El chino? Ah, bueno, aprovecho para felicitarlo por el matrimonio de su hija Sachi. Realmente, muy felicitaciones, señor chino. ¿Y usted como anda de salud? ¿Sigue sembrando rosas fuera de la diroe? Este, perdón, presidenta, disculpe. Soy el Caradura. ¿Caradura? Gusto en conocerlo y escucharlo, don Aurelio Pastor Alemán. Pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones ni con su posición con respecto al famoso indulto del Eurocaster. Eh, señora Presidenta, con todo respeto, eh, le está hablando el ahora único conductor de enemigos ínfimos, Aldo Miachino. ¿Aldo Miachino? Así es. ¿Cómo? 
Ah, entonces usted hablaba. Ah, ya, ya, ya. O sea que no solamente me vacila la señora Mascali, sino también el especial del humor. Y ahora también me viene a vacilar usted. Mire, señor Aldoni Chino, no fue mi intención inoportunarlo. Lo que pasa es que usted nunca le ha escuchado la voz, eso es lo que pasa. Bueno, pues ahora ya, ya conoce mi voz y, y viene la primera pregunta, pues, ¿a qué se debe este contacto televisivo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted no se ha enterado del cambio? Ah, bueno, aquí el cambio del dólar está bien bajo, presidenta. Sí, sí. Oiga, oiga le estoy hablando del cambio de mando. Ah, ah, sí, 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 el cambio de mando, ¿no? Sí, este... Aquí ve el cambio de mando en, en un canal, pues, es una vaina esa vaina. Sí, sí, sí. Oiga, le estoy hablando del cambio de mando en el gobierno aquí en Chile, que en unos instantes más le entregaré la banda a don Sebastián Piñeira. ¿Ha estado usted enterado de este acontecimiento político en la región? Este, o sea, Franco, Franco, tía Michelet, hace una semana que estoy recontra metido en un campeonato de póker... Y me he olvidado del mundo, por mi madre, la franqueza, francamente, ¿ah? ¿eh? ¿Estáis seguro que no está ahí el veto ahí por aquí para cómo le está con él? Deme sobre estos temas internacionales geopolíticos. No sea mala, Petia Michelle. Va a ver que también... Mire, el chino también pregunta, el chino también pregunta, me escuche, ve. ¿Qué se siente dejar el cargo con el 84% de aprobación? ¿Cierto? Para que vean que estoy informado. Porque acá... Gracias, gracias. Porque acá el tío Galan tiene 26% y ya se cree la última chupada del mango. El, 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 Usted sí. también está botadera, se cogió un 10, ¿cómo es la vaina? <risa> Mire, señor Miguel Chino, la verdad no he entendido nada de lo que usted me ha dicho. Vas a cobrar, vas a cobrar. <risa> perdón, ¿Qué? perdón, perdón. ¿Qué vas a cobrar? No, no, Ay, no. Wey. ¿Qué me está hablando usted, no, no, señor Tono? No, 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 tía, tía. Ahora por faltosos que han cancelado todas sus tarjetas de Sala, Ripple, Totus o demás. No, y Wong, no, que también es de nosotros. No sé usted, Wong. No, no, no. Sáqueme la señal. No, no. Oye, oye, ¿qué pasó, compadre? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿Cómo, salió? cómo, cómo? Que, ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Ya déjalo ahí nomás, compadre. Ya que terminó el programa, deja tu fotocheque en la mesa. Tamare, total. Si no hablo, que no hablo. Y si hablo... ¿Y para qué hablo? Bueno, mira, ¿sabes qué, compadre? Felizmente que ya se acabó el día satélite, ya, se acabó. No, ¿cómo que se terminó? Si todavía tienes que invitar al presidente Sebastián Piñeira. ¿Qué cosa? No, 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 compadre, yo paso, ¿eh? No, 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 yo me arranco, compadre, ¿eh? ya. Muy buenas noches a todo el pueblo peruano y en especial a mi interlocutor. ¿Con quién tengo el gusto? Este, buenas noches, señor presidente. Está usted hablando con el famoso mudo. Ah, pero qué gusto conversar con usted, señor alcalde Lucho Castañuela. ¿Cómo va la cosa en Lima? ¿Y ahí me gustó usted el metropolitano? Este, no, no, este... No sé si usted ha visto la gran sangre. Pero ¿cómo que no? Si hasta acá llegaron las noticias. De las broncas, las peleas y los golpes en el Congreso del Partido de Gobierno. Corrió bastante sangre, po. Este, no, no, presidente, yo, yo soy uno de los enemigos. ¿Uno de los qué? Los enemigos. ¿Y no le da vergüenza a usted decir que es un enemigo mío? No. Descarado, cuando no. con el presidente García estamos buscando mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. No, 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 yo quise decir... Nada, el señor, de que yo quise decir. Yo claramente a usted lo he escuchado decir que era mi enemigo. Déjeme decirle que con su afrenta acaba de poner a dos países hermanos a borde de un conflicto bélico. No, en no. estos momentos estamos llamando a nuestro embajador en Lima. Aquí a consulta Santiago. Ya don Víctor Ariza nos había contado algunas cosas sobre usted. No, no, este, 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 señor Piñera, yo, yo, no, yo, yo... ¡Veto, veto! Pero, pero estos enemigos ínfimos que le toman el pelo al todo el mundo no pueden aceptar una pequeña broma de uno, una j... Bueno, yo quería desearle nada más suerte al chino en su nueva faceta como conductor. Pero esto sí va en serio y con todo cariño. En la temporada teatral de Tim Marín de Don Pingüe, elecciones otra vez de nuestro amigo Carlos Álvarez, que va de viernes a lunes a las 8 de la noche en el Teatro Canú de Miraflores, la función del día sábado 20 de marzo a las 8 de la noche, sábado 20 de marzo, todo lo recaudado será donado a nuestro hermano chileno, que están pasando momentos muy dolorosos y terribles por el azote de la naturaleza. La venta para ustedes, la entrada en Teletique, Wong y Metro, así que peruanos y chilenos, pongámonos de pie, ayúdenos a ayudar en esta causa tan humana, a través de esta campaña, por nuestro hermano chileno. Si precisa una mano, 
yo tengo dos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias.